காரைக்காலில் இருந்து ஒரு இருபது நிமிஷம் டிரைவ் தமிழ்நாடு பார்டருக்குள்ள என்ட்ரான வர முதல் ஊர் இது இந்த ஊருக்குள்ள நம்ம ரைட் அண்ட் சைடில் திரும்பினோடனே மறுபடியும் ஒரு ரைட் எடுத்து நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக வந்தோம்னா இந்த அழகிய ஆர்ச் பழைய காலத்தில் கட்டப்பட்ட ஒரு ஆர்ச் இந்த ஆர்ச்சிலேருந்து நம்ம நேராக கடந்து போகும் பொழுது ரெண்டு பக்கமும் பார்த்தோம்னா பழைய காலத்து கட்டடங்கள் அண்ட் இந்த தெருவை ராஜா தெரு அல்லது கிங் ஸ்ட்ரீட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் அந்த ஏத்தாப்பில் இருக்கிற அந்த கோல்டன் ஸ்டாச்சு இருக்கிறவர் இந்த ஊருக்கு ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான நபராக இருந்திருக்கிறார் அண்ட் இப்போ நம்ம டேனிஷ் ஃபோர்ட்டுக்கு கடந்து நம்ம போயிட்டு இருக்கிறோம் பே ஆஃப் பெங்காலில் அமைஞ்சிருக்கிற இந்த அழகிய ஊருக்கு நானூறு வருட பழமை வாய்ந்த வரலாறு இருக்கிறது ஸோ நம்ம பார்க் பண்ணுற இடத்துல ஒரு சைன் போர்ட்ஸ் அண்ட் அந்த இடத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இடங்கள்லாம் போட்டிருக்காங்க இப்போ எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னா தரங்கம்பாடி அப்படின்ற இடத்துக்கு நம்ம வந்திருக்கிறோம் தரங்கம்பாடி டேனிஷ் ஃபோர்ட்டுக்கு நம்ம வந்திருக்கோம் ஸோ இந்த இடத்த இப்போ நம்ம போய் சுற்றி பார்க்கலாம் ஸோ காலையிலேயே வந்தோம் வந்துட்டு ரூமுக்கு போயிட்டு பக்கத்துலேயே இருக்கிற டேனிஷ் ஃபோர்ட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்துருக்கிறோம் ஸோ இந்த ஃபோர்ட்டுக்கு ஒரு செம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது அதை நம்ம ஷேர் பண்ணுவோம் டைட்டில் கார்டில் பார்த்த மாதிரியே டென்மார்க் மக்களால் கட்டப்பட்ட மிகப்பெரிய ரெண்டாவது கோட்டையாக இந்த ஃபோர்ட் டான்ஸ் பாக் அப்படின்ற இந்த ஃபோர்ட் இருக்குது பிரிட்டிஷ் இந்தியாவை ஆட்சி செய்வதற்கு முன்பதாகவே இங்கே டேனிஷ் மக்கள் வாழ்ந்திருந்துருக்காங்க அண்ட் டேனிஷ் மக்கள் இங்கே வருவதற்கு முன்பதாக போர்ச்சுகீஸ் மக்கள் இங்கே வாழ்ந்ததாக சொல்லப்படுகிறது இவங்கெல்லாம் இந்த ஊருக்கு வருவதற்கு முன்னாடி வந்ததுக்கப்புறம் இப்போவும் இந்த ஊர் வந்து மீனவ கிராமமாக இருக்குது இந்த ரேம்ப் அந்தளவுக்கு ப்ராப்பராக இல்லைனாலும் நம்ம நடந்து வந்து கடல் பகுதியிலிருந்து இந்த ஃபோர்ட்டையும் அங்கே இருக்கிற மிச்ச இடங்களையும் பார்க்கறதற்கு இந்த ரேம்ப் வந்து நல்ல இடமா இருக்கு இப்போ நம்ம ஃபோர்ட் டான்ஸ் பாக்குள்ளே நம்ம போக போகிறோம் இங்கே இருக்கிற சைன் போர்டில் நம்ம பார்த்தோம்னா டேனிஷ் ஃபோர்ட்டுன்னு தான் எழுதியிருக்காங்க ஆனால் விக்கிபீடியாவில் நம்ம கூகுளில் சர்ச் பண்ணோம்னா ஃபோர்ட் டான்ஸ் பாக் அப்படின்ற பேர் சொல்லப்படுகிறது சதங்கன் பாடின்ற பேரில் தான் இந்த ஊர் அழைச்சிருக்காங்க இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது பீச்சை ஒட்டினாப்லேயே இருக்கிற ஒரு பங்களா அண்டு இந்த பீச்சிலேருந்து ஒரு பாத்வே அந்த பாத்வேலேருந்து நேராக ஃபோர்ட் டான்ஸ் பாக்குள்ளே போகணும் ரைட் ஹண்ட் சைடில் சின்ன சின்ன பெட்டி ஷாப்ஸ் இருக்குது நம்ம ஏதாவது ஈட்டபிள்ஸ் வாங்கி சாப்பிட்ற மாதிரி நானூறு வருஷத்து கட்டடம் அப்படின்னு மக்கள் நம்பணுன்றதுக்காகவே இந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்களான்னு தெரியல ஸோ வெளியில் ஃப்ரைடே ஹாலிடே அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க இந்த ஃபோர்ட்டுக்கான டைமிங்ஸ் வந்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது இந்த போர்டில் என்ட்ரி டிக்கெட் எவ்வளோ அண்ட் மிச்ச சார்ஜஸ் என்ன அப்படின்றத ப்ரிண்ட் அவுட் வச்சுருக்காங்க செகண்ட் வேவுக்கு அப்புறம் இந்த இடத்துக்கு வரோம் ஹேண்ட் சானிடைசர் டெம்பரேச்சர் செக்கிங் இந்த மாதிரி காரியங்கள்லாம் இங்கே கொஞ்சம் மிஸ்ஸிங்காக இருக்குது உள்ள நுழைஞ்சோடனே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல் பச்சை பசையில்னு நல்ல செடி வளர்த்துருக்காங்க பார்க்கவும் கொஞ்சம் அழகாக இருக்குது எதுத்தாப்பிலலாம் எந்தெந்த அறையை எதுக்கு பயன்படுத்தியிருக்காங்கன்றதையும் எழுதியிருக்காங்க அண்ட் இங்கே ஒரு கல்லில் தக சில தகவல் இருக்குது இது என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம டேனிஷ் ஃபோர்ட் உள்ள நம்ம உள்ளே வந்திருக்கோம் இந்த டேனிஷ் ஃபோர்ட் வந்து ஆயிரத்தி அறநூற்றி இருபதாம் வருஷம் இந்த டேனிஷ் ஃபோர்ட்டை வந்து கட்ட ஆரம்பிச்சிருந்துருக்காங்க அண்ட் இந்த டேனிஷ் ஃபோர்ட் வந்து டேனிஷ் நே நேவி கமாண்டர் ஓ கெடே அப்படின்ற ஒரு வந்து இதை வந்து இந்த பணியில் அவங்க ஈடுபட்டுருக்காங்க அது வந்து ஒரு க காலம் வரைக்கும் பிரிட்டிஷ் பாதுகாத்துட்டு வர 
வெளியில் இருக்கிற அந்த ப்ளூ போர்ட் அண்ட் இந்த கருப்பு கல்வெட்டு இந்த ரெண்டு இதில் இருந்து நம்ம ஒரு சில இன் இன்ஃபர்மேஷனை தகவலை நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியுது அண்ட் எழுத்தாப்பில் டேனிஷ் இந்தியன் கல்ச்சர் சென்டர் ஒன்று இருக்குது அங்கே போனால் நிறைய தகவல் சொல்கிறாங்க ஸோ முதல்ல நம்ம அப்பர் டெக் அதாவது அந்த ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் இது ஏரியாவை நம்ம போய் பார்த்துட்டு வந்துடுவோம் பதினேழாம் நூற்றாண்டு ஆயிரத்தி அறுநூற்றி இருபதாம் வருடம் டேனிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி டென்மார்க்கில் கோப்பன் ஹேகனில் இருந்த இந்த நிறுவனம் வந்து தரங்கம்பாடிய அவங்களுடைய வர்த்தகத்துக்குன்னு இந்த இடத்த தேர்வு செஞ்சுருக்காங்க டென்மார்க்குடைய ராஜா அட்மிரல் ஓ கெடே அப்படின்றவர்கிட்ட இந்த இடத்த உருவாக்குகிற முழு பொறுப்பையும் ஒப்படைச்சிருந்திருக்காரு தஞ்சாவூர் ராஜா ரகுநாத் நாயக் இந்த இடத்த மூவாயிரத்தி நூற்றி பதினோரு ரூபாய் வருடத்திற்கு குத்தேக்கு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இந்த ஒப்பந்தம் ஒரு தங்க ஓலையில் கையெழுத்திடப்பட்டிருக்கிறது அண்ட் அந்த கையெழுத்து தெலுங்கில் இருக்கிறதாகவும் அந்த ஓலை டென்மார்க்கில் இருக்கிற மியூசியமில் இன்றைக்கும் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த முதல் தளம் கவர்னர் மாளிகையாக பயன்படுத்தியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை இங்கே சர்ச் நடந்ததாகவும் சொல்லப்படுகிறது கடலுக்கு ரொம்ப அருகாமையில் இருக்கிற அந்த காரணத்தினால பின்பு இடம் மாற்றம் செஞ்சுருந்துருக்காங்க இப்போ இந்த இடம் மியூசியமாக செயல்பட்டு வருகிறது அண்ட் இதுக்குள்ள நானூறு வருடம் பழமை வாய்ந்த பொருட்கள் இங்கே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த காலத்தில் அவங்க வச்சிருந்த அல்லது பயன்படுத்தின இந்த பீரங்கியோடைய இந்த பகுதியை நம்மளால் பார்க்க முடியுது இந்த செவர் கொஞ்சம் கருப்பாக இருந்ததுனால பிளாக் போர்டுன்னு நினச்சி இதை வரைஞ்சிட்டாங்க போல் இன்க்ரெடிபிள் இந்தியா அப்படின்னு அமீர்கான் ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் வந்துட்டுருப்பாரு இந்த மாதிரி பொது இடங்களில் முக்கியமாக இந்த மாதிரி டூரிசம் ஏரியாவில் எச்சி துப்பாதீங்க இந்த மாதிரி கிருக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்த ஞாபகம் இருக்குது பாவம் இதை செஞ்சவங்க அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை பார்க்கல போல் இந்த முதல் தளத்தில் நான் சொன்ன மாதிரி மியூசியம் இருக்குது அண்ட் அந்த மியூசியமுடைய என்ட்ரன்ஸ் தான் அப்போ நம்ம போயிட்டுருக்கோம் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் சின்னதாக ஒரு போர்ட் அந்த போர்டில் என்ன எழுதியிருக்கு அப்படின்றத யாராலையுமே சத்தியமாக படிக்க முடியாது இந்த மியூசியம்குள்ளே நிறைய விஷயங்கள் பொருட்களாக அவங்க வைத்திருந்தாலும் ஒரு சில பொருட்களை மட்டும் இப்போ பார்ப்போம் மீதி இருக்கிற பொருட்களை தனியாக ஒரு வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் அண்ட் குறிப்பாக இந்த ஃபோட்டோடைய ப்ளூ பிரிண்ட் இந்த போர்ட்டுக்கு எந்தெந்த கப்பல்லாம் வந்துட்டு போயிருக்காங்க அண்ட் இந்த பட்டணத்துலேயே கட்டப்பட்ட ஒரு தேவாலயம் அதோடைய தகவல்கள் அண்ட் இவங்க ஊரில் பயன்படுத்தின அந்த காலத்து பொருட்கள் காசுகள் அப்படின்னு நிறைய விஷயம் இங்கேருந்து நம்ம பார்க்க முடிஞ்சுது நியூ ஜெருசலேம் சர்ச் ட்ராயிங் அப்படின்னு அந்த லே அவுட் வச்சுருந்தாங்க இந்த சர்ச் எங்கே இருக்குன்னா நம்ம வர வழியில் கிங் ஸ்ட்ரீட் சொன்னேன் அங்கே தான் இந்த சர்ச் இருக்கிறது அண்ட் அதை குறித்து நம்ம தனியாக ஒரு வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் தஞ்சாவூர் ராஜா எழுதின அந்த ஒப்பந்தத்துடைய ஆங்கில பதிவை இந்த இடத்துல வச்சுருக்காங்க டென்மார்க் ராஜாவாக இருந்த ஒவ்வொருத்தருடைய வரைபடம் இந்த இடத்துல வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதில் குறிப்பாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது டென்மார்க் கிங் ஃப்ரெட்ரிக் த ஃபோர்த் அவரை குறித்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இவருடைய நாட்களில் தான் இந்தியாவுக்கு மொத கிறிஸ்தவ மிஷினரிகள் அனுப்பப்பட்டாங்க அவங்க சுவிசேஷ பணியை குறிப்பாக தமிழர் மத்தியில் செஞ்சுருக்காங்க இந்த இடத்துக்கு வரும்போது ஒரு சிலையை பார்க்க முடியும் அது இவங்களோடது தான் ரெவரண்ட் பார்த்லோமஸ் ஜீகன்பால் இந்த ஃபோட்டோ டேனிஷ் மக்கள் பயன்படுத்தின அந்த காலகட்டங்களில் வைத்திருந்த சில டாக்குமெண்ட்ஸ் பதிவுகளை அவங்க இந்த மியூசியமில் வச்சுருக்காங்க இதில் நம்ம குறிப்பாக என்ன பார்க்கலாம்னா தமிழில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அண்ட் சில டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து டேனிஷ் மொழியில் எழுதப்பட்டு கையெழுத்து போட்டு சீல் வைக்கப்பட்டிருக்கிறதையும் நம்ம பார்க்க முடிகிறது டென்மார்க் பள்ளிக்கூடங்களுடைய ஹிஸ்ட்ரி பாட புத்தகத்தில் தரங்கம்பாடி இடம்பெற்றிருக்கு தான் டென்மார்க் அரசாங்கம் தரங்கம்பாடியில் நிகழ்த்திய ஒவ்வொரு காரியங்களும் அந்த பிள்ளைங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கப்படுகிறதுன்னு சொல்கிறாங்க டான்ஸ்பாக் ஃபோட்டோடைய ப்ளூ பிரிண்ட் அண்ட் அதோடைய டீட்டெயில்ஸை தான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் 
இந்த ஃபோர்ட்குள்ளேயே ஒரு ஜெயில் இருக்குது ஆனால் அந்த சிறைச்சாலைக்குள்ளே டென்மார்க் ராஜாவால் தேர்ந்தெடுத்து அனுப்பப்பட்ட ஜெர்மனை சார்ந்த மிஷினரி ஜீகன்பால் அவர்களை இங்கே அடைச்சி வச்சுருந்தாங்களாம் காரணம் டென்மார்க்கிலிருந்து தரங்கம்பாடி ஃபோர்ட்டுக்கு தகவல் வருவதற்கு முன்பதாகவே ஜீகன்பால் அவர்கள் ஜெர்மனியிலிருந்து தரங்கம்பாடி வந்த சேர்ந்துட்டாங்களாம் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி இருபதுலருந்து தரங்கம்பாடிக்கு வந்த கப்பல்கள் எப்போ வந்தது அது எப்போ இந்த இடத்துலருந்து புறப்பட்டது அப்படின்ற தகவல் இங்கே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது கடைசியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் ஒரு கப்பல் வந்து இந்த இடத்துலேருந்து கடந்து போயிருக்கிறது தரங்கம்பாடியில் இருந்த ஒவ்வொரு கவர்னருடைய பெயர் அவங்க எந்த காலகட்டத்தில் இங்கே அவங்க பணி செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்ற தகவல் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த மாதிரி நிறைய பொருட்கள் இங்கே வச்சுருக்காங்க அதை நம்ம அடுத்து வர வீடியோஸில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே இந்த மியூசியம்லேருந்து இப்போ நம்ம மறுபடியும் வெளிப்பகுதிக்கு நம்ம போக போகிறோம் அண்ட் தொடர்ந்து நிறைய விஷயங்களை பார்க்க போகிறோம் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இந்த கோட்டை கடலுக்கு ரொம்பவே அருகாமையில் இருக்குது இந்த கடல் காற்று இந்த பகுதியில் இருக்கிற கட்டடங்கள் பொருட்கள் இதெல்லாம் வந்து சீக்கிரமே வந்து அரிச்சிரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த காரணத்தினால கவர்னர் இந்த இடத்துலேருந்து பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு கவர்னர் மாளிகை கட்டியிருக்காங்க அது கடலில் இருந்து கொஞ்சம் தூரம் இருக்கிறது இந்த ரேம்பில் இறங்குறது செமையாக இருக்குது இப்போ நம்ம நேராக அந்த ஸ்டெப்ஸ் வழியாக ஏறி அந்த சைட் நம்ம போகலாம் இந்த இடத்துல நம்ம பீச் ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்ம நிறைய பார்க்க முடியல ஆனால் மக்கள் இந்த பீச்சுக்கு வந்து கால் நினச்சி அவங்களுடைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறத நம்ம பார்க்க முடியுது இந்த ஃபோர்ட்டுக்குள்ளே நுழையிறதுக்கு இன்னொரு ஒரு என்ட்ரன்ஸ் போல் கேட் போட்டு பூட்டி கிடங்கு இந்த இடத்துல முக்கிய வியாபாரமாக காட்டன் டெக்ஸ்டைல எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி இருந்திருக்கிறாங்க பதினேழாம் நூற்றாண்டில் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் வியாபாரம் சரிந்த போதும் தரங்கம்பாடி டென்மார்க்குடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸாக இருந்திருக்கு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்தில் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் டென்மார்க் அரசாங்கத்துக்கிட்ட இருந்து இந்த ஃபோர்ட்டையும் தரங்கம்பாடி ஊரையும் விலை கொடுத்து வாங்கியிருந்துருக்காங்க இங்கிருந்து ரெண்டாவதாக கட்டின கவர்னர் மாளிகை தெரியுது பிரிட்டிஷ் இந்தியாவுக்கு வந்தது நம்ம நாட்டில் இருக்கிற வளங்களை கொள்ளையடிக்கிறதுக்கு ஆனால் டென்மார்க் அரசாங்கம் இந்தியாவுக்கு வந்தது நம்ம நாட்டுக்கு அநேக நன்மைகளை தந்திருக்கிறது இப்போ நம்ம பார்க்குறது கீழ்த்தளத்தில் இருக்கிற ரூம்ஸோடைய வென்டிலேஷன் மிஷினரி ஜீகன்பால் அவர்களுடைய முயற்சியினால் இந்தியாவுக்கு முதல் பிரிண்டிங் மிஷின் இந்த பட்டணத்துக்கு இறக்குமதி செய்யப்பட்டது அப்படின்னா முதல் புத்தகம் இந்த கிராமத்தில் தான் அச்சடிக்கப்பட்டது அந்த முதல் புத்தகம் எதுன்னு தெரியுங்களா தமிழ் வேதாகமத்துடைய புதிய ஏற்பாடு பகுதி கல்வி மருத்துவம் அப்படின்னு ஒவ்வொன்றாக இந்த பகுதியில் வாழ்ந்த மக்களுக்கு நன்மை திட்டங்களை கொடுத்துருந்துருக்காங்க இந்த ஃபோர்ட் கட்டி முடித்ததுக்கப்புறம் காசு அச்சடிக்கிற தொழிற்சாலையை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இங்கே உற்பத்தி பண்ண காயின்ஸில் டிபி அல்லது டிபி அப்படின்ற இனிஷியலோடு டேனிஷ் காயின்ஸ் இருந்திருக்கு இப்பவும் மீனவர்கள் கரை திரும்பும் போது சிலர் வந்து பழைய காலத்து காயின்ஸ் கொண்டு வந்து டேனிஷ் இந்தியன் கல்ச்சரில் கொடுக்குறாங்களாம் நமக்கு எதிர்த்தாப்பில் தெரிகிறது தான் கவர்னர்ஸ் பங்களா அதுக்கு பக்கத்தில் தான் டேனிஷ் இந்தியன் கல்ச்சர் மியூசியம் இருக்குது ரைட் சைடில் இருக்கிற அந்த பங்களா இப்போ ஒரு லக்ஸூரியஸ் அண்ட் சி வியூ ரிசார்ட்டாக இருக்குது இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் இந்த ஃபோட்டோ இன்ஸ்பெக்ஷன் பங்களாவாக பயன்படுத்தியிருக்காங்க தொடர்ந்து கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் இந்த ஃபோட்டில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போவோம்
இப்போ நம்ம உள்ள போகிறது வேரோஸாக பயன்பாட்டில் இருந்த இடம் இதுக்குள்ளே போகும்போது நம்ம தலையை குனிஞ்சு அதுக்கப்புறம் தான் உள்ள வர மாதிரி வச்சுருக்காங்க வேரோஸ் மாதிரியே சில பொருட்களும் அங்கே அடுக்கி வைத்திருக்கிறத பார்க்க முடியுது இந்த கேட் அவுட் வெளியில் வந்தோன்னா அந்த லான் பகுதியில் கிணறு தெரியுது இந்த ரோ ஃபுல்லாகவே வேரோஸ் ஸ்டோர் ரூமாக தான் இருந்திருக்கு அண்ட் இந்த ஸ்பேஸ் வந்து வேர் ஹவுஸ்க்கும் மிச்ச சோல்ஜர்ஸோடைய ரூம்க்கு இன் பிட்வீனில் ஒரு பேசேஜ் மாதிரி இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு டெட் எண்ட் தான் நம்ம திரும்பி வந்த வழியிலேயே நம்ம போய் தான் நம்ம மீதி இடத்த கவர் பண்ணணும் இந்த ரோல இருக்கிற ரூம்ஸ்லாம் என்னவா பயன்படுத்தியிருக்காங்கன்றத எழுதியிருக்காங்கன்னு சொன்னேன் பியர் அண்ட் வைன் ஸ்டோரேஜ் ரூம் கிச்சன் கிச்சன் ஐட்டம்ஸ் ஸ்டோரேஜ் ரூம் சோல்ஜர்ஸுடைய லிவிங் ரூம் அப்புறம் வாட்டர் கேட் அதுக்கப்புறம் கன் பவுடர் ஸ்டோரேஜ் ரூம் அப்படி ஒவ்வொரு ஸ்டோரேஜ் அண்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ்க்காக இந்த ஏரியாவில் இருக்கிற ரூம்ஸை பயன்படுத்தியிருக்காங்க இந்த ஃபோட்டில் இருந்த ஜெயிலில் எக்ஸாக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல அங்கேயும் எந்த சைன் போர்ட்ஸும் இல்லை ஸோ அந்த ப்ளூ பிரிண்டில் இருந்த மேப் அந்த லேஅவுட்டில் வச்சு பார்க்கும் பொழுது அது கன் பவுடர் ரூம்க்கு அருகாமல் இல்லை ஏதாவது எங்கேயாவது இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் டென்மார்க்கில் ஓய்வு பெற்ற ஒரு பள்ளி ஆசிரியர் வருடத்துக்கு ரெண்டு முறை இந்த ட்ராங்க் பார்க்கு வராராம் அவர் வரும்போது மாணவர்களையும் அழைத்து வந்து இந்த டானிஷ் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரியை குறித்து அவங்களுக்கு அதிகம் கற்றுக் கொடுப்பாராம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் த டானிஷ் ட்ராங்க் பார் அசோசியேஷன் அப்படின்னு ஃபார்ம் பண்ணி கிட்டத்தட்ட இப்போ அதில் ஒரு முந்நூறு வாலண்டரி மெம்பர்ஸ் அதில் இருக்காங்களாம் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது இந்த டான்ஸ் பாக் ஃபோர்ட்குள்ளே இருக்கிற ஒரு கிணறை பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த கிணறை தான் குடி தண்ணீருக்கு பயன்படுத்தியிருக்காங்க
அந்த பள்ளி ஆசிரியர் தரங்கம்பாடிக்கு ஒரு முறை வரும்பொழுது சொல்லியிருந்தாராம் அவர் பள்ளியில் தரங்கம்பாடியை குறித்து படிக்கும் பொழுது அவர் ரொம்ப உற்சாகமாயிருவாராம் அந்த உற்சாகம் அவரை டேனிஷ் ட்ராங்க் பார் அசோசியேஷனுக்கு வைஸ் பிரசிடெண்டா அண்ட் ஒன் ஆஃப் த ஃபவுண்டிங் மெம்பராக ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் ஆக்கியிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி நாலில் சுனாமி தாக்கின பொழுது இந்த ஃபோர்ட்டுக்கு ஒரு சில ரெஸ்டோரேஷன் ஒர்க் தேவைப்பட்டிருக்கு குயின் மார்கரெட் அண்ட் பிரின்ஸ் ஹென்ரிக் ஃபவுண்டேஷன்லேருந்து இந்த ரெஸ்டோரேஷன் பணிக்கான செலவை அவங்க கொடுத்துருந்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஃபோர்ட்டை கட்டும் போது என்னென்ன மெட்டீரியல் பயன்படுத்தினாங்களோ அதே மெட்டீரியலையும் வழங்கியிருக்காங்க தரங்கம்பாடி டேனிஷ் ஃபோட்டோ குறித்து மேலும் உங்களுக்கு தகவல் தெரியும் அப்படின்னு சொன்னால் கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணலாம் இந்த வீடியோஸை குறித்த கருத்துக்களையும் நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் என்னோடு பகிர்ந்து கொள்ளலாம் இன்க்ரெடிபிள் இண்டியா சைன் போர்டில் தரங்கம்பாடிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஊர்களில் இருக்கிற டெஸ்டினேஷன்ஸை தான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்களே தவிர தரங்கம்பாடியில் நம்ம என்னென்ன பார்க்கணும் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ண விட்டுட்டாங்க இந்த இடத்துல தான் மிஷினரி பார்த்லோமஸ் ஜீகன்பால் மற்றும் அவருடைய நண்பர் ஹென்ரிக் ப்ளூட்ஸ்கோவர் சரியான அனுமதி இல்லாமல் வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி தவறாக அவங்கள இங்கே முட்டி போட வச்சு தண்டிச்சாங்களாம் அடுத்து வரப்போகிற வீடியோஸில் நம்ம தரங்கம்பாடியில் மேலும் பார்த்த பல சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை உங்களோட பகிர்ந்து கொள்ள போகிறோம் டேனிஷ் இந்தியன் கல்ச்சரில் பார்த்த மெரிடைம் மியூசியம் ஜீகன்பால் அவர்களுடைய இல்லத்தில் இருந்த பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் அண்ட் அவர் கட்டின முதல் தமிழ் தேவாலயமாகிய நியூ ஜெருசலேம் சர்ச் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறது திலிப் ஜேம்ஸ் கிறிஸ்டியன் நன்றி வணக்கம் Thank you.